హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఐఏసి ఈరోజు మనం టార్గెట్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఇంగ్లీష్ సెషన్ ట్వెల్వ్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం లెట్ అస్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఏముంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సెలెక్ట్ ద ఆల్టర్నేటివ్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ అండ్ మనకి అడిగింది మనకి ఏంటి వన్ వర్డ్ అడిగారు లెట్ ఇస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ రైట్ సో టు స్లాప్ విత్ వన్స్ హ్యాండ్ ఆర్ ఎ ఫ్లాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే అండ్ మనకి సో ఫ్లాట్ ఆబ్జెక్ట్ తో కావచ్చు మన హ్యాండ్ తో కావచ్చు మనం సో స్లాబ్ చేయడాన్ని ఏమంటాం ఓకేనా సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఒక టూ ఆప్షన్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆ ఆప్షన్స్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది సో విప్ ఉంది కదా విప్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఇంకోటి మనకి ఏంటంటే ఫ్లాగ్ అనే ఆప్షన్ రైట్ సో నార్మల్ గా విప్ అన్నా లేదంటే ఫ్లాగ్ అన్నా మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ల్యాష్ అనే సెన్స్ వస్తుంది మనకి ఏమొస్తుంది ల్యాష్ ల్యాష్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే సో ఇప్పుడైనా సరే మనకి ఒక లెదర్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఒక సో బెల్ట్ తో కావచ్చు లేదంటే కొరడా తో కావచ్చు ంటే ల్యాష్ అంటాం దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఫ్లాగ్ అని వచ్చు లేదంటే విప్ అని వచ్చు రైట్ ఈ ఫ్లాగ్ ను బేస్ చేసుకుని మాకు ఇడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంది అదేంటంటే టు ఫ్లాగ్ ఏ డెడ్ హార్స్ ఓకేనా ఈ ఫ్లాగ్ ని మనం బేస్ చేసుకుని మనకి ఏముంది కదా టు ఫ్లాగ్ ఏ డెడ్ హార్స్ ఓకే టు ఫ్లాగ్ ఏ డెడ్ హార్స్ అనే ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంది రైట్ నార్మల్ గా ఫ్లాగ్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం టు ల్యాష్ అంటే నార్మల్ గా ఒక గుర్రాన్ని మనం లాస్ట్ అంటే కొడితే ఏమైంది అంటే ముందుకి మూవ్ అవుతుంది రైట్ కానీ మనం ఎవరిని కొడుతున్నాం మనం సో డెడ్ హార్స్ ని సో కొడుతున్నాం అలా డెడ్ హార్స్ ని కొట్టినప్పుడు అది ముందుకు మూవ్ అవుతుందా లేదు కదా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన ఎఫర్ట్ మనం వేస్ట్ చేస్తాం అలా ఎప్పుడైతే మనకి పాజిబుల్ దాని కో పాజిబుల్ కాని దాని కోసం మన ఎఫర్ట్ ని మన టైమ్ ని వేస్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫ్లాగ్ ఏ డెడ్ హార్స్ అంటాం అలా ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో మనకి ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఒకటి ఏంటి ఫ్లాగ్ ఇంకోటి ఏంటి విప్ మనకి ఏమంటాం అంటే ఫ్లాట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం హ్యాండ్ కానీ లేదంటే ఫ్లాట్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఏం కాదు విప్ కాదు ఇంకా ఫ్లాగ్ కాదు రైట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది క్లోబర్ నార్మల్ గా క్లోబర్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే హిట్ హార్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా హిట్ హార్డ్ హిట్ హార్డ్ నేమ్ అంటాం అంటే మనం సో క్లోబర్ అంటాం కాబట్టి మనకి అది కూడా ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే ఏమంటే టు స్లాప్ విత్ వన్ సార్ స్లాప్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి కదా సో ఏం కాదు క్లోబర్ క్లాబర్ మనకి ఏంటి హిట్ హార్డ్ హిట్ అంటే కొట్ట అంటే హార్డ్ గా కొట్ట నేమ్ అంటాం క్లాబర్ అంటే అక్కడ ఏమన్నా స్లాప్ అన్నాడు కాబట్టి యూ కెన్ నాట్ టేక్ దిస్ వన్ సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే స్పాంక్ సో ఉన్న వాటిల్లో ఉన్న వాటిల్లో మనకి బెటర్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే స్పాంక్ అని తీసుకోవచ్చు సో దర్ దర్ ఈస్ వై ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ ఓకే నో లెట్ అస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడండి మనకి అడిగారు అంటే సిరణం అడిగారు దేనికి సిరణం అడిగారు ఇక్కడ మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అనే వర్డ్ రైట్ సో నార్మల్ గా డిప్లాయ్మెంట్ సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే ఇది ఏ కాంటెక్స్ లో వాడతామంటే నార్మల్ గా ఆర్మీ వార్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్మీని కావచ్చు లేదంటే వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ ని కావచ్చు ఆర్మీని వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ ని ఏదైనా ఒక ప్లేస్ కి సెండ్ చేయడం ఏమంటామంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం కదా అంటే సెండ్ ఆర్మీ పర్సనల్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ టు ఏ ప్లేస్ దాన్ని మనం ఏమంటాము డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం రైట్ దానికి ఏమడిగారు ఇప్పుడు సిరణం ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుంది రైట్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది బెయిన్ నార్మల్ గా బెయిన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్ట్రక్షన్ బెయిన్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటి డిస్ట్రక్షన్ కాబట్టి ఇది మనకి ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ ఇంకేం ఉంది మనకి బానిష్మెంట్ నార్మల్ గా బానిష్మెంట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే సెండ్ అవే ఎవరినైనా సరే ఆ ప్లేస్ నుంచి సో తరిమి వేయడాన్ని లేదంటే పంపించి వేయడాన్ని ఏమంటామంటే బానిష్మెంట్ అంటాం అంటే ఎక్స్క్లూజన్ అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పొచ్చు ఎక్స్క్లూజన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ మనకి సో స్టేషనింగ్ సో ఆబ్వియస్ గా మనకి స్టేషనింగ్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి డిప్లాయ్మెంట్ కి సిరణం అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది స్ట్రాటజైజ్ స్ట్రాటజైజ్ అని మీనింగ్ మనకి టు మేక్ ఏ స్ట్రాటజీ సో స్ట్రాటజీ చేయడాన్ని ఏమంటాం స్ట్రాటజైజ్ అంటాం కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏం కాదు ఆన్సర్ కాదు సో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అనే వర్డ్ కి మనకి సూట్ అయ్యే వర్డ్ మనకి ఏంటి స్టేషనింగ్ ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఆర్మీ టెర్మినాల్ మనకి ఆర్మీ కాంటెక్స్ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ సి నౌ లెట్ అస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి థర్డ్ వన్ చూద్దాం రైట్ మనం ఏమని గారు మనకి యాంటమ్ అడిగ
ఒక వుడ్ కి డెకరేటివ్ లేయర్ ని మనం ఏమంటామంటే వెనీర్ అంటాం సో అది కూడా మనకు ఆన్సర్ కాదు మనకు అడిగింది ఏంటి ఒకవేళ సినిమా అడిగింటే మనకి ఏమయ్యేది ఫ్రంట్ ఏజ్ కానీ లేదంటే సిమ్లన్స్ అయ్యేది అడిగింది మనకి ఏంటి యాంటనమ్ సో యాంటనమ్ కాబట్టి ఇవేమి మనకు ఆన్సర్స్ కావాలి ఏమవుతుంది మనకి రియాలిటీ మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఫాల్స్ అపియరెన్స్ సో ఫాల్స్ అపియరెన్స్ మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే రియాలిటీ అవుతుంది సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ డి నౌ లెట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఏముంది మనకి ఫోర్త్ వన్ రైట్ సో ఇంప్రూవ్ ద బ్రాకెటెడ్ పార్ట్ అంటే మనకి ఏమంటారు అంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు లెట్ ఇస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ రైట్ సో మనకి ఏముందో ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ న్యూ వర్డ్స్ యూ షుడ్ లుక్ దెమ్ అప్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఓకేనా మనకి ఏమైనా సరే కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డిక్షనరీలో వాటి కోసం వెతకాలి సో డిక్షనరీలో వాటి కోసం వెతకాలి అన్నప్పుడు మనకి ఆ ఐడియాని కన్వే చేయడానికి అవసరమయ్యే ఫ్రేజర్ బాబు ఏముందో చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ లుక్ దెమ్ అప్ ఇచ్చారు ఓకేనా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు లుక్ ఫర్ దెమ్ నార్మల్ గా లుక్ ఫర్ అన్న మీనింగ్ మనకి ఏంటి సెర్చ్ చే లుక్ ఫర్ అన్న మనకి ఏంటి సెర్చ్ చే ఓకేనా లుక్ ఫర్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి సెర్చ్ చే లుక్ దెమ్ అప్ అన్న మనకి ఏంటి సెర్చ్ చే మరి రెండు సెర్చ్ అయినప్పుడు మనకి సో ఏం తీసుకోవాలి లుక్ ఫర్ తీసుకోవాలా లుక్ దెమ్ అప్ తీసుకోవాలా నార్మల్ గా లుక్ ఫర్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటి ఇన్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ దేని సరే వెతకడాన్ని ఏమంటాం అంటే లుక్ ఫర్ అంటాం అన్న అర్థమైంది ఒక పర్సన్ కావచ్చు ఒక థింగ్ కావచ్చు వెతికేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం లుక్ ఫర్ జనరల్ గా కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఒక బుక్ లో కానీ ఒకనా ఒక బుక్ లో కానీ లేదంటే ఒక డేటా బేస్ లో కానీ ఒకనా ఒక బుక్ లో కానీ లేదంటే ఒక డేటా బేస్ లో కానీ మనం దేనైనా సరే వెతుకుతున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే లుక్ దెమ్ అప్ అంటాం అర్థమైంది నార్మల్ గా వెతికితే ఏమంటాము లుక్ ఫర్ అంటాం అలా కాకుండా ఏదైనా సరే ఒక బుక్ లో కానీ లేదంటే డేటా బేస్ లో కానీ వెతికేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే లుక్ దెమ్ అప్ అంటాం కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి డిక్షనరీ అంటున్నాము లేదా ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాము డిక్షనరీ డిక్షనరీ అంటున్నాం కాబట్టి డిక్షనరీ మనకి ఏంటి ఇక్కడ బుకే కదా కాబట్టి మనకి ఏముండాలి లుక్ దెమ్ అప్ అయి ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒకనప్పుడు ఇక్కడ ఉంది లుకేట్ లుకేట్ అండ్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి నార్మల్ గా చూడ్డాన్ని ఏమంటాం లుకేట్ అంటాం రైట్ లుకేట్ అంటే సి అని చెప్పుకోవచ్చు లుకేట్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటి సి ఇంకేముంది లుక్ దెమ్ డౌన్ అండ్ మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫీరియర్ గా ట్రీట్ చేయడం ఓకే ఇన్ఫీరియర్ గా ఇన్ఫీరియర్ గా ట్రీట్ చేయడం ఏమంటాం సారీ ఇన్ఫీరియర్ ఓకే ఇన్ఫీరియర్ గా ట్రీట్ చేయడం ఏమంటాం అంటే లుక్ దెమ్ డౌన్ అంటాం ఓకే ఇన్ఫీరియర్ ఎవరైనా సరే ఇన్ఫీరియర్ గా ట్రీట్ చేయడం ఏమంటాము లుక్ దెమ్ డౌన్ అంటాం కాబట్టి ఇవేమి మనకి ఆన్సర్స్ కావాలి మనకి ఆన్సర్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి లుక్ దెమ్ అప్ అంటే మీనింగ్ ఏదైనా ఒక డేటా బేస్ లో కావచ్చు ఒక బుక్ లో కావచ్చు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం వెతుకుతున్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం లుక్ దెమ్ అప్ అంటే కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ డి నో లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఫిఫ్త్ వన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమైనా అంటే బ్లాంక్ అడిగారు లెటర్స్ ఆన్సర్ తీసు వన్ చూడండి మనకి ఏముంది ఇక్కడ సో క్రైమ్స్ అగెనెస్ట్ ఉమెన్ ఆర్ డాష్ ఆఫ్ ద డీప్ రూటెడ్ ప్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మనకి ఏంటంటే ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ అంటే ఏంటో చదివాలి ఓకేనా ఇందులో మనకి ఏముంది ప్యాట్రీ ప్యాట్రీ అంటే నార్మల్ గా ఫాదర్ అని చెప్పొచ్చు అండి ప్యాట్రీ అంటే ఫాదర్ మ్యాట్రీ అంటే మదర్ ప్యాట్రీ అంటే ఫాదర్ మ్యాట్రీ అంటే సో మదర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏముందంటే ఆర్కీ ఆర్కీ అంటే రూల్ అని చెప్పొచ్చు లేదంటే గవర్నమెంట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ రూల్ ఎవరు చేస్తున్నారు మనకి ఫాదర్స్ ఫాదర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మెన్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు మెన్ అంటే మెన్ రూల్ చేస్తున్నారు మెన్ రూల్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారు మెన్ కాబట్టి దీని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే మేల్ డామినేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు మేల్ డామినేషన్ జనరల్ గా మనకి మేల్ డామినేషన్ ఏమంటాం అంటే ప్యాట్రీ ఆర్కిల్ అంటాం ఏమంటాము ప్యాట్రీ ఆర్కిల్ అదే ఫీమేల్ డామినేషన్ అయితే ఏమంటాం అంటే మ్యాట్రీ ఆర్కిల్ అంటాం మేల్ డామినేషన్ అయితే ప్యాట్రీ ఆర్కిల్ అంటాము ఫీమేల్ డామినేషన్ అయితే మ్యాట్రీ ఆర్కిల్ అంటాం ఓకేనా సో ఎనీవే ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ మనకి క్రైమ్స్ సబ్జెక్ట్ మనకి ఏంటి క్రైమ్స్ క్రైమ్స్ మనకి సింగులర్ ఆ ప్లూరల్ 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 కాబట్టి మనకి ఏం రాకూడదు అంటే ఆ వెర్బ్ కి ఎస్ రాకూడదు అండి ఓకేనా క్రైమ్స్ కాబట్టి క్రైమ్స్ అగ్రెస్ట్ ఉమెన్ ఆర్ ఇండికేట్స్ అని చెప్పలేము ఎందుకంటే మనకి క్రైమ్స్ కాబట్టి సో వర్బ్ కి మనకి ఎస్ రాదు కాబట్టి ఇది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ లో వర్బ్ కి మనకి నౌన్ కి ఎస్ 
చూస్తున్నా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది డెమోన్స్ట్రేటింగ్ సో క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఆర్ డెమోన్స్ట్రేటింగ్ ఆఫ్ అంటే మళ్ళీ మనకి డెమోన్స్ట్రేటింగ్ మళ్ళీ ఆఫ్ రాకూడదు ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలంటే నౌన్ రావాలి ఏం రావాలి నౌన్ నౌన్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డెమోన్స్ట్రేషన్స్ అంటే మేబీ పాసిబుల్ బట్ ఇక్కడ ఏముంది డెమోన్స్ట్రేటింగ్ ఉంది మనకి జరండ్ గా తీసుకున్నప్పటికీ డెమోన్స్ట్రేటింగ్ ఆఫ్ అనేది ఆకూడగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోలేమంటే డెమోన్స్ట్రేటింగ్ తీసుకోలేము ఓకే ఇది జరండ్ అయినప్పటికీ మనం దీన్ని యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే డెమోన్స్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ అండ్ గానీ డెమోన్స్ట్రేటింగ్ ఆఫ్ అని చెప్పాం కాబట్టి యూ కెన్ నాట్ టేక్ దిస్ వన్ ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంటే ఈ కాంటాక్ట్ మనకి అంటే ఎలా అంటే మన సొసైటీలో మన సొసైటీలో ఉమెన్ కి ఎగనెస్ట్ గా క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి దానికి సో దాని రీజన్ ఏంటి దానికి రీజన్ మనకి ఏంటి ప్యాట్రియార్కిల్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాం కదా అది చెప్తున్నాం అంటే ఈ ప్యాట్రియార్కిల్ అంటే మేల్ డామినేషన్ ఉంది అది చూపించేదే ఈ క్రైమ్స్ ఎగనెస్ట్ ఉమెన్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే అలా చూపించేది అని చెప్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏం రావాలి కూడా మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి మేనిఫెస్టేషన్ ఉన్న వాటిలో బెటర్ వర్డ్ మనకి ఏంటంటే మేనిఫెస్టేషన్ అంటే గ్రమిటికల్ గా కావచ్చు లేదంటే కాంటెక్స్ కూడా కావచ్చు మనకి ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ లోంచి మేనిఫెస్టేషన్ వర్డ్ మాత్రమే ఆన్సర్ చూస్ చేసుకోగలుగుతాం ఓకేనా నౌ లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ సిక్స్త్ వన్ ఇచ్చారు చూద్దాం మనకి సిక్స్త్ వన్ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చారు అగైన్ సో మనకి ఏముందో చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఇండియన్ యాడ్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ డాష్ అవార్డ్స్ అట్ ద ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది అవార్డ్స్ గురించి వచ్చింది ఓకే అవార్డ్స్ మనం ఏం చేస్తాం అప్టైన్ చేస్తామా అట్టైన్ చేస్తామా బ్యాగ్డ్ చేస్తామా ప్రొక్యూర్ చేస్తామా ఇవన్నీ జాతక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి అప్టైన్ అన్న గెట్ ఓకేనా అట్టైన్ అన్న గెట్ సో బ్యాగ్డ్ అన్న గెట్ సో ప్రొక్యూర్ అన్న గెట్ వీటన్నిటికి కామన్ గా మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే గెట్ అర్థమైందా వీటికి మనకి ఏముంది మనకి సో అప్టైన్ అన్న అట్టైన్ అన్న బ్యాగ్ అన్న ప్రొక్యూర్ అనేది కామన్ గా మీనింగ్ ఏంటి గెట్ బట్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ లో వాడాలి రైట్ నార్మల్ గా సపోజ్ మనం ఇక్కడ నాలెడ్జ్ అన్నామండి ఏమన్నాము నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అన్నప్పుడు నాలెడ్జ్ మనం ఏం చేస్తాము నాలెడ్జ్ ని అప్టైన్ చేస్తామా ఎట్టైన్ చేస్తామా బ్యాక్ చేస్తామా నాలెడ్జ్ ఏం చేస్తామంటే అప్టైన్ చేస్తాం నాలెడ్జ్ ఏం చేస్తాము అప్టైన్ ఒకవేళ మనం ఫుడ్ అన్నాం అనుకోండి ఫుడ్ ఫుడ్ ఏం చేస్తాం మనం ఫుడ్ ని మనం అప్టైన్ చేస్తామా ఎట్టైన్ చేస్తామా బ్యాక్ చేస్తామా లేదంటే ప్రొక్యూర్ చేస్తామా ప్రొక్యూర్ చేస్తాం ఫుడ్ ఏం చేస్తాము ప్రొక్యూర్ చేస్తాము నాలెడ్జ్ ఏం చేస్తాము అప్టైన్ చేస్తాం ఒకవేళ గోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏంటి గోల్స్ ఒకవేళ మనకి గోల్స్ ఉన్నట్టయితే గోల్స్ ఏం చేస్తాం మనం అట్టైన్ అర్థమైందా అంటే ఇవన్నింటికి మీనింగ్స్ ఏమే కావచ్చు మీనింగ్ ఏంటి గెట్టే అంటే మనకి అప్టైన్ అన్న గెట్టే అట్టైన్ అన్న గెట్టే బ్యాగ్ అన్న గెట్టే లేదంటే ప్రొక్యూర్ అన్న గెట్టే బట్ కాంటెక్స్ట్ మనకి డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఏం చేస్తాము అప్టైన్ అంటాము లేదంటే సో గోల్స్ ఏం చేయొచ్చు అట్టైన్ చేయొచ్చు లేదంటే ఫుడ్ ఏం చేయొచ్చు ప్రొక్యూర్ చేయొచ్చు రైట్ కాబట్టి మనకి ఏమైనా అవార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అలా అవార్డ్స్ ని పొందడం ఏమంటామంటే బ్యాగ్ అనే బ్యాగ్ అనే వర్డ్ తో మనం సో దాన్ని చూపిస్తాం కాబట్టి మనకి ఏం రావాలంటే బ్యాగ్ వర్డ్ మనకి సూటబుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైతే మనకి హ్యావ్ బ్యాగ్డ్ అవార్డ్స్ అని చెప్తాం బ్యాగ్డ్ అవార్డ్స్ సో ఈజీ వన్ సో నౌ లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏమంటే ఇక్కడ మనకి సెలెక్ట్ ద వర్డ్ విత్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ మనకి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అడిగారు కాబట్టి లెట్ ఎస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ అక్కడ మనకి ఏముంది ఫస్ట్ వర్డ్ మనకి ఏముంది డిసీజ్డ్ నార్మల్ గా డిసీజ్ అన్నప్పుడు మనకి టూ టూ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే డిఐఎస్ఈఏఎస్సి ఇది డిసీజ్ ఒకటి నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే డిఈసిఈఏఎస్సి ఇది డిసీజ్ ఒకటి ఓకేనా సో మనకి ఫస్ట్ మనకి ఏముంది డిసీజ్ ఈ డిసీజ్ మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే ఇల్నెస్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఈ మీనింగ్ మనకి ఏంటి ఇల్నెస్ ఈ డిసీజ్ మీనింగ్ మనకి ఏంటి ఇల్నెస్ అని చెప్పొచ్చు మరి ఈ డిసీజ్ మనకి ఏంటి డెత్ ఓకేనా ఈ డిసీజ్ మనకి ఏంటి డెత్ టూ స్పెల్లింగ్స్ మనకి తెలియాలి లేదంటే టూ వర్డ్స్ కూడా మనకి తెలియాలి ఓకేనా ఒకటి డిసీజ్ ఇంకోటి ఏంటి డిసీజ్ మనకి డిసీజ్ మనకి ఏంటి ఇల్నెస్ గురించి చెప్తున్నాం దీని గురించి చెప్తున్నాం డెత్ అని చెప్తున్నాం రైట్ మనకి ఇచ్చింది మనకి ఏంటి డిసీజ్ అంటే అప్పుడు ఏం రావాలంటే డిఈసి రావాలి ఏం రావాలి డిఈసిఈఏఎస్ఈ కాబట్టి ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ ఏంటి స్పైడర్ స్పైడర్ మనకి ఏముండకూడదు ఇక్కడ ఈ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏంటి రాంగ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉండదు సారీ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ ఓకే స్పైడర్ మనకి ఏమవుతుంది ఇది కదా మనకి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఎనీవే ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఈ ఉంది కాబట్టి అది కూడా మనకి ఏం కాదు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ కాదు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది యూనియనిస్ట్ ఓకేనా
సారా ఆన్సర్డ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ అండర్ ద డ్రాయర్ అన్నప్పుడు సో అన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా సరే స్పీచ్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు స్పీచ్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సి మనకి ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది ఏ టైమ్ లో ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఎందులో ఉంది మనకి ఆన్సర్డ్ ఎందులో ఉంది ఆన్సర్డ్ ఆన్సర్డ్ మనకి వీ వన్ నా వీ టూ నా వీ టూ మనకి వీ టూ అంటే ప్రెసెంట్ ఆ పాస్ట్ ఆ పాస్ట్ అర్థమైందా కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనకి రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్ లో ఉంటే అక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే బ్యాక్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది ఏముంటుంది మనకి బ్యాక్ షిఫ్ట్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్ లో ఉంటే మనకి ఏముంటుంది బ్యాక్ షిఫ్ట్ బ్యాక్ షిఫ్ట్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే టెన్సెస్ అనేది కూడా వెనక్కి వెళ్తాయి అంటే ప్రెసెంట్ ఏమవుతుంది పాస్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ ఏమవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది నో చేంజ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూద్దాం మనకి ఇచ్చింది మనకి ఇట్లా ఏముంది మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఏముంది ఇక్కడ మనకి ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ అండర్ ఆర్ అన్నప్పుడు మనకి ఏంటి ప్రెసెంట్ పాస్ట్ ఇది మనకి ఆబ్వియస్ గా ప్రెసెంట్ అండి ఓకేనా ఆర్ మనకి ఏంటి ప్రెసెంట్ ఆర్ మనకి ప్రెసెంట్ కాబట్టి ఇది వీ వన్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ కాబట్టి మనకి ఏమైపోవాలి మనకి అది పాస్ అయిపోవాలి మనకి ఆర్ కి పాస్ అయింది మనకి వర్ కదా కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఆప్షన్ ఏమి ఉండాలి వర్ ఉండాలి చూద్దాం ఇక్కడ ఉందో రైట్ సో షారా ఆన్సర్డ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ అండర్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది సేమ్ వచ్చింది లేదా సేమ్ టెన్స్ వచ్చింది మనకి మనకి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అయితే టెన్స్ వచ్చిందో ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కూడా అదే టెన్స్ వచ్చింది కానీ రాకూడదు కదా మనకి ఏం రావాలి బ్యాక్ షిఫ్ట్ రాగల రావాలి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ మనకి ఆన్సర్ కాదండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి బీ చూద్దాం బీలో ఏముంది సారా ఆన్సర్డ్ దట్ దట్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ మళ్ళీ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ వచ్చింది మనకి ఆర్ రాకూడదు కాబట్టి ఇది కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఏమని గారు మనకి స్పాటింగ్ ఇయర్ అడిగారు లెటర్స్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ సో మనకి ఏముందో ఇండస్ట్రీస్ షుడ్ రెగ్యులర్లీ చెక్ ఇఫ్ దర్ మెషిన్స్ ఆర్ ఎమిటింగ్ స్మోక్ విత్ ఇన్ పెర్మిస్ పెర్మిషన్ లిమిట్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాస్ట్ పార్ట్ లో ప్రాబ్లం ఉందండి ఏంటో పార్ట్ ప్రాబ్లం మనకి లిమిట్స్ వచ్చింది కదా లిమిట్స్ మనకి ఏంటి నౌన్ లిమిట్స్ మనకి ఏంటి నౌన్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి నౌన్ ముందు ఉండాల్సింది మనకి ఏంటి యాజెక్టివ్ కదా కానీ ఇక్కడ ఏముంది పెర్మిషన్ పెర్మిషన్ కూడా మనకి ఏంటి నౌన్ ఏ పెర్మిషన్ కూడా మనకి ఏంటి నౌన్ ఇలా మనకి టూ నౌన్స్ పక్క పక్కనే ఉండొచ్చా ఉండొచ్చు అంటే ఉండొచ్చు ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అంటే సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి రైట్ మనకి కార్ సో కార్ మనకి నౌనే నెక్స్ట్ ఏంటి డ్రైవర్ డ్రైవర్ కూడా మనకి నౌనే కార్ నౌనే డ్రైవర్ కూడా నౌనే కార్ నౌ డ్రైవర్ నౌనే ఇది మనకి కరెక్టా కదా కరెక్టే కార్ డ్రైవర్ ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఈ డ్రైవర్ కి కార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే యాడ్జెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది ఇలా మనకి ఎప్పుడైనా సరే టూ నౌన్స్ టూ నౌన్స్ పక్క పక్కనే రావాలంటే అందులో సెకండ్ నౌన్ కి ఫస్ట్ నౌన్ ఏమై ఉండాలంటే యాడ్జెక్టివ్ అయి ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మనకి ఏముంది సో లిమిట్స్ నౌనే మనకి ఏముంది పర్మిషన్స్ కూడా పర్మిషన్ కూడా నౌనే బట్ ఈ లిమిట్స్ అనే నౌన్ కి పర్మిషన్ అనేది ఏం కావచ్చు ఏం కావట్లేదు యాడ్జెక్టివ్ కావట్లేదు కాబట్టి మనకి ఏమనకూడదు అంటే పర్మిషన్ ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా సరే టూ నౌన్స్ పక్క పక్కనే ఉండాలంటే అందులో సెకండ్ నౌన్ కి ఫస్ట్ నౌన్ ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి యాడ్జెక్టివ్ లో యాక్ట్ చేసి ఉండాలి కానీ మనకి అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏం మనకి పర్మిషన్ రాదు మన పర్మిషన్ అప్పుడు ఏం అవ్వాలి పర్మిసిబుల్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు పర్మిసిబుల్ అప్పుడు మనకి ఏబిఎల్ఈ అనేది ఏమైంది యాడ్జెక్టివ్ కదా ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏబిఎల్ఈ కానీ ఏబిఎల్ఈ కానీ లేదంటే ఐబిఎల్ఈ ఓకే ఏబిఎల్ఈ కానీ లేదంటే ఐబిఎల్ఈ కానీ వీటితో ఎండ్ అయితే ఏమైతాయి అంటే యాడ్జెక్టివ్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎప్పుడైనా సరే ఏబిఎల్ఈ కానీ లేదంటే ఐబిఎల్ఈ కానీ వీటితో ఎండ్ అయితే ఏమైతే మనకి యాడ్జెక్టివ్ కాబట్టి పెర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ అని చెప్పొచ్చు కానీ పెర్మిషన్ లిమిట్స్ అని చెప్పకూడదు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ పార్ట్ లో ఎలా వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ రైట్ నో లెట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక మనకి టెన్త్ వన్ అడిగారు మనకి టెన్త్ వన్ కూడా మనకి ఏంటి స్టార్టింగ్ ఎరర్స్ లెట్ ఇస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ రైట్ our focus is to develop and nurture a democratic and accommodative space platform wherever we go so that all kind of arts can flourish annapudu ikkada manaki problem enakku entante ikkada em undi all undu kada all kind all kind anta ma normal ga manaki eppudu sare all tarvata okay na all tarvata kavachu ante some tarvata kavachu okay all tarvata some tarvata manaki countable noun gaani vachindi anukoni okay all tarvata gaani some tarvata gaani countable noun ante manaki enti girl entadi girl vachindi anukoni girl osthe manu all girl anta ma all girls anta
ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫామ్ లేదు కాబట్టి మనకి ఏమైనా ఉన్నది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అదే మనకి సో రైట్ స్టూడెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి స్టూడెంట్ కి ఏమైనా స్టూడెంట్స్ అంటే మనకి ఏముంది ప్లూరల్ నౌన్ ప్లూరల్ నౌన్ ఉంది రైట్ సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి ప్లూరల్ నౌన్ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటామంటే కౌంటబుల్ నౌన్ అంటాం ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంటే ఏమంటాం కౌంటబుల్ నౌన్ అంటాం ప్లూరల్ ఫామ్ లేకపోతే ఏమంటాం అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటాం కాబట్టి మనకి వచ్చింది కైండ్ అనేది మనకి ఏంటి కౌంటబుల్ నౌన్ ఎప్పుడైతే మనకి కౌంటబుల్ నౌన్ వచ్చింది అనుకో వచ్చిందో అప్పుడు ఆ తర్వాత మనకి ఆ నౌన్ ఏమై ఉండాలి మనకి ప్లూరల్ అయి ఉండాలి కాబట్టి ఉండాలి ఆల్ కైండ్స్ ఓకేనా ఆల్ కైండ్స్ ఓకేనా ఎప్పుడైనా సరే ఆల్ తర్వాత మనకి కౌంటబుల్ నౌన్ వస్తే అందులో ఉండాలి ప్లూరల్ లో ఉండాలి ఆల్ గర్ల్స్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ మెన్ అంతేగా ఆల్ మ్యాన్ అని చెప్పాం ఆల్ మెన్ అలా సో ఎప్పుడైనా మనకి ప్లూరల్ లో ఉండాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కెన్ ఫ్లరిష్ ఇక మనకి ఫ్లరిష్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే త్రైవ్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఫ్లరిష్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటి త్రైవ్ అని చెప్పొచ్చు త్రైవ్ ఓకేనా సో మనకి ఈజీనే సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మనకి పార్ట్ త్రీ లో ఎరడు వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్ రైట్ నో లెట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చే లెటర్స్ ఆన్సర్ తీసుకోండి సో మనకి ఏముంది ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వాస్ డాష్ అండ్ పూర్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఓల్డ్ మ్యాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ పర్సన్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ కావాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ గురించి మనం ఏం చెప్తున్నాము పూర్ అని చెప్తున్నాం మధ్యలో వచ్చింది ఎండ్ మనకి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎండ్ వచ్చే మనకి ఎలాంటి ఐడియాస్ ఉంటాయంటే సిమిలర్ ఐడియాస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేది కూడా మనకి ఏమై ఉండాలంటే ఈ పూర్ అనే ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ని సపోర్ట్ చేసే వర్డ్ అయి ఉండాలి రైట్ అలాంటి వర్డ్ ఏముందో చూద్దాం రైట్ కన్ఫ్యూమ్ అంటామా సో కన్ఫ్యూమ్ అని కాదు కన్ఫ్యూమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎక్నాలజ్ అని చెప్పొచ్చు కన్ఫ్యూమ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఎక్నాలజ్ కన్ఫ్యూమ్ అంటే ఎక్నాలజ్ అని చెప్పొచ్చు మనకి ఇది రాదు కదా కాబట్టి ఇది మనకి ఆన్సర్ కాదు లగ్జూరియస్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఏమంటాం పూర్ అంటున్నాం ఇక్కడ మనకి రిచ్ అంటున్నాం సెట్ అవుతుందా కాదు కాబట్టి మనకి లగ్జూరియస్ రాదు ఇంకేముంది ఇక్కడ ఇన్ఫర్ నార్మల్ గా ఇన్ఫర్ చేయడం అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే కన్క్లూడ్ చేయడం అండి ఇన్ఫర్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి కన్క్లూడ్ లేదంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డెడ్ జ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు కన్క్లూడ్ లేదంటే డెడ్ జ్యూస్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి మనకి ఇది కూడా మనకి ఆన్సర్ కాదు ఇక మిగిలింది మనకి ఏముంది ఇన్ఫర్మ్ మనకి ఇన్ఫర్మ్ అన్నప్పుడు నార్మల్ గా ఫర్మ్ అంటే మనకి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ అండి ఓకేనా ఫర్మ్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటి స్ట్రాంగ్ మనకి ఫర్మ్ అంటే స్ట్రాంగ్ కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ మనకి ఏమవుతుంది ఇన్ఫామ్ కదా ఎందుకంటే ఐఎన్ యాడ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది నెగిటివ్ అయిపోతుంది రైట్ సో డీసెంట్ ఇన్డీసెంట్ విజిబుల్ ఇన్ విజిబుల్ ఎలాగో ఫామ్ కి ఇన్ఫామ్ కాబట్టి ఇన్ఫామ్ అంటే మనకి ఏంటి వీక్ ఓకేనా ఇన్ఫామ్ అంటే మనకి ఏంటి వీక్ ఇప్పుడు మనకి వీక్ అండ్ పూర్ అంటే సరిపోతుంది కదా సో ఎండ్ వచ్చింది కాబట్టి వీక్ అండ్ పూర్ బోత్ సైడ్స్ మనకి సిమిలర్ ఐడియస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి ఆప్షన్ బి సో ఉన్న వాటిలో బెటర్ ఆప్షన్ మనకి ఏంటి ఆప్షన్ బి నో లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక మనకి ట్వెల్త్ వన్ చూద్దాం మనకి ఏముంది అక్కడ రైట్ సో ఏమని గారు ఇక్కడ మనకి so in the following question out of the given four alternatives select the one which best expresses okay na best expresses antna manaki endi ikkada synonym antna ma synonym kavali right chuddam manaki em undu scurrility manaki em undi ikkada scurrility normal ga scurrility and meaning entante abusive and okay na scurrility meaning manaki endi abusive scurrility and meaning endi అబ్యూజివ్ లేదంటే సింపుల్ గా వెర్బ్ అయితే అబ్యూజ్ అబ్యూజ్ చేయడం అని ఏమంటామంటే స్కలిటీ అంటాం మనం అబ్యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం సో వాళ్ళ గురించి మనం బ్యాడ్ గా మాట్లాడుతున్నాం కదా దానికి ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి సినిమా కావాలి రైట్ సినిమా ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ ఏముంది గాడ్లీనెస్ అంటామా గాడ్లీనెస్ మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ ఓకేనా మరి స్కలిటీ మనకి ఏంటి ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ కి మనకి సినిమా అంటే నెగిటివే కావాలి కదా కాబట్టి గాడ్లీనెస్ కాదు రివరెన్స్ అంటే మనకి ఏంటి రివర్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఓకేనా రివర్ అంటే మనకి ఏంటి రెస్పెక్ట్ ఇది కూడా మనకి పాజిటివ్ కదా ఇది కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏం కాదు ఆన్సర్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది కదా పైటి మనకి పైటి అంటే మనకి ఏం చెప్పొచ్చు పయోస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా పయోస్ అని మనకి ఏం చెప్పొచ్చు రిలీజియస్ అని చెప్పొచ్చు డివోటెడ్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏంటి పాజిటివ్ వాడే అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిల్లో మనకి గాడ్లీనెస్ అన్న పాజిటివ్ ఏం రివరెన్స్ అన్న పాజిటివ్ ఏ పైటి అన్న పాజిటివ్ ఏ కాబట్టి ఇవేమి మనకు ఆన్సర్స్ కావు ఎందుకు ఆన్సర్స్ కావు మనకి ఇచ్చిన వాడు ఏంటి స్కలిటీ స్కలిటీ మనకి ఏమనుకున్నా అబ్యూజ్ చేయడం కాబట్టి మనకి ఏదైనా నెగిటివ్ కాబట్టి మనకు రావాల్సిన వాడు కూడా మనకి ఏమై ఉండాలి నెగిటివ్ సో ఉన్న వాటిల్లో ఒకే ఒక వాడు మనకి ఏముంది నెగిటివ్ అదేంటి
ఇన్ ఇండియా పీపుల్ రివర్ రివర్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఏంటి ఇండియాలో పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారు రివర్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు రివర్ రివర్స్ రివర్స్ ఏం చేస్తున్నారు రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ వర్డ్ మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఎనీవే ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ అవుతుందంటే అట్రాసిటీ ఎలా చేసాము ఇచ్చిన వర్డ్ నెగిటివ్ కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి ఒకటే ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి అదే మన ఆన్సర్ ఓకే నో లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ మనకి ఏముందో మనకి వర్డ్ అండ్ ఓకే నార్మల్ గా మనకి వర్డ్ అనేది మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే గ్రీన్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ సో గ్రీన్ ఓకేనా గ్రీన్ అని మనకి ఏంటంటే గ్రీన్ ఫిల్డ్ విత్ ప్లాంట్స్ కావచ్చు ట్రీస్ కావచ్చు అలా ప్లాంట్స్ కానీ ట్రీస్ కానీ బాగా ఒక ఏరియాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం వర్డ్ అంటే అంటాం అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లష్ అని చెప్పొచ్చు ఇంకేం చెప్పొచ్చు గ్రాసీ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇవన్నీ ఫ్రెష్ ఇవన్నీ గ్రాసీ లేదని గ్రాస్ అంటే గ్రాస్ ఓకేనా సో గ్రాసీ లష్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇవన్నీ సినోడమ్స్ కదా కానీ మనకి అడిగింది మనకి ఏంటి ఆపోజిట్ ఏమని అడిగారు మనకి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అడిగారు కాబట్టి మనకి ఫ్రెష్ కాదు గ్రాసీ కాదు ఇంకా సో లష్ కాదు మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ సో డైయింగ్ కావాలి ఎందుకంటే మనకి ఏమంటున్నాము గ్రీన్ గా ఉందంటే గ్రీన్ గా ఉంది అంటే అక్కడ మనకి ప్లాంట్స్ అన్ని పెరుగుతున్నాయి కదా అని మనం దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫ్లరిష్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు ఫ్లరిష్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్లరిష్ దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే థ్రైవింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్లరిషింగ్ లేదంటే థ్రైవింగ్ అని చెప్పొచ్చు దానికి ఏం కావాలి ఇప్పుడు యాంటరమ్ కావాలి యాంటమ్ ఏమవుతుంది మనకి డైయింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ సి ఈస్ ద ఆన్సర్ రైట్ నౌ లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి సో ఫిఫ్టీన్త్ సో ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అడిగారు మనకి ఏం అడిగారు అంటే ఆపోజిట్ అడిగారు లెట్ ఎస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ రైట్ ఆపోజిట్ సో మనకి ఏమడిగారు టైరో టైరో అనే వర్డ్ మనకి ఏమడిగారు అంటే ఆపోజిట్ అడిగారు ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలియాలంటే టైరో అంటే మీనింగ్ తెలియాలి ఓకేనా టైరో అంటే ఎవరిని అంటాం అంటే నూవిస్ టైరో అని ఎవరిని అంటాం నూవిస్ లేదంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే నియో ఫైట్ నూవిస్ లేదంటే నియో ఫైట్ సో అంటే మనకి ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళని ఎవరైతే కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకుంటారు హాబీగా నేర్చుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటాం మనం టైరో అంటాం లేదంటే నోవిస్ అంటాం లేదంటే నియో ఫైట్ అంటాం ఆ వర్డ్ మనకి ఏం కావాలి ఆపోజిట్ కావాలి నార్మల్ గా ఆపోజిట్ మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వెటరన్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చు వెటరన్ వెటరన్ ఎవరిని అంటాం అంటే వ్యాస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏమంటాం అంటే వెటరన్ అంటాం అలా ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా కొత్తగా జాయిన్ అయితే ఏమంటాం నోవిస్ నియో ఫైట్ లేదంటే టైరో అంటాం రైట్ మనకి అడిగింది ఆపోజిట్ కాబట్టి ఈ వర్డ్ కి టైరో అనే వర్డ్ ఆపోజిట్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సో ప్రొఫెషనల్ ఏమవుతుంది మనకి ప్రొఫెషనల్ సో ప్రొఫెషనల్ మనం ఎవరిని అంటాము సో వెటరన్ పీపుల్ రైట్ అదే విధంగా మ్యాస్ట్రో అని వచ్చి ఏమొచ్చు మ్యాస్ట్రో అన్న వెటరన్ అన్న ప్రొఫెషనల్ అన్న వీళ్ళు అందుకే ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇచ్చిన వాటిల్లో మనకి ఏమవుతుంది సో ప్రొఫెషనల్ బిగినర్ అంటే మనకి తెలిసింది ఏమవుతుంది సినిమా అవుతుంది కానీ మనకి ఏం కావాలి యాంటం కావాలి సో రిక్రూట్ అంటామా రిక్రూట్ అని చెప్పలేము వర్జిన్ అంటామా నో సో మనకి వర్జిన్ అంటే చెప్పొచ్చు ప్యూర్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏవి కూడా మనకి ఆన్సర్స్ కావాలి సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ రైట్ No, let us go for the next question. Let us answer question number 15. My question number 15 means, so direct speech question is not direct speech, but I will tell you how to do the indirect speech. Okay, let us do this, right? We will tell you how to do the direct speech question. Reporting of observation. Reporting means, what is the reporting of observation? Set 2. Set 2 means, what is the V2? V2 means, what is the past? We will tell you how to do the reporting verb. Reporting verb means, what is the past? What is the past? What is the backshift? ఏమొస్తుంది బ్యాక్ షిఫ్ట్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అనేది పాస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏముంటుంది బ్యాక్ షిఫ్ట్ ఓకేనా మనకి బ్యాక్ షిఫ్ట్ ఉండాలి కాబట్టి మనకి ప్రెసెంట్ ఏమైపోవాలి పాస్ట్ అయిపోవాలి పాస్ట్ ఏమైపోవాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు చూద్దామా మనకి ఏముంది ఆర్ ఉంది కదా ఆర్ మనకి ఏంటి ప్రెసెంట్ ఓకేనా ప్రెసెంట్ ఏమైపోవాలి పాస్ట్ అయిపోవాలి కాబట్టి ఎక్కడైనా సార్ ఆప్షన్ లో ప్రెసెంట్ ఉందని కూడా దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మనకి ఏముంది ఆర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయొచ్చు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయొచ్చు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ బి కాదు ఆప్షన్ సి కాదు నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో క్వశ్చన్ ఉందంటే అది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అది ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వెబ్ ఉంటుంది తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఓకేనా హెల్పింగ్ వెబ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ మనకి ఏ ఫామ్ అది క్వశ్చన్ ఫామ్ కానీ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఏమైపోవాలి స్
ఇక్కడ సిక్స్టీన్ చూద్దాం రైట్ సిక్స్టీన్ మనకి ఏముంది మనకి ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఏమడిగారు ఇక్కడ ఇడియం ఫ్రేజ్ ఇచ్చి దానికి మీనింగ్ అడిగారు ఏమడిగారు చూడండి మనకి క్రాస్ దట్ బ్రిడ్జ్ వెన్ యూ కమ్ టు ఇట్ ఓకేనా క్రాస్ దట్ బ్రిడ్జ్ వెన్ యూ కమ్ టు ఇట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వాడతామంటే ఇప్పుడు మనకి ముందుగానే సో మనకి ఏమనుకుంటామంటే కొన్నిసార్లు ఏమనుకుంటామంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయేమో అని చెప్పి ముందుగానే మనం వరీ అవుతాం అలా కాకుండా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని డీల్ చేయడం అర్థమైంది అక్కడ ఏమంటున్నాము క్రాస్ ద బ్రిడ్జ్ వెన్ యూ కమ్ టు ఇట్ అంటే బ్రిడ్జ్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాన్ని క్రాస్ చేయాలి బ్రిడ్జ్ దగ్గర రాకముందే మనం ఎలా క్రాస్ చేయాలి ఎలా క్రాస్ చేయాలి ఆలోచించకుండా బ్రిడ్జ్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి మనం క్రాస్ చేయాలి కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించాలి అదేవిధంగా ప్రాబ్లమ్స్ రాకముందే దాని గురించి వరీ అవ్వకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలో చేస్తే దాని సరిపోతుంది కాబట్టి ఆ మీనింగ్ మనకి ఎక్కడైతే కన్వే అవుతుందో అదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకప్పుడు చూద్దాం మనం ఫస్ట్ వన్ ఏముంది ఏ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ప్లాన్ ఫర్ అండ్ ఎవెన్చువాలిటీ రేదర్ ఫేస్ ఇట్ వెన్ యూఆర్ అన్ప్రిపేర్డ్ అండ్ మీరు ఇక్కడ ఏమన్నాడు సో అన్ప్రిపేర్డ్ కంటే ఉండడం అన్ప్రిపేర్డ్ గా ఉండడం కంటే ముందుగానే ప్లాన్ చేయమంటున్నాడు అది కాదు కదా మనకి ముందుగానే ప్లాన్ చేయొద్దు అంటున్నాం ఓకేనా సో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు కానీ ముందుగానే దాని గురించి ప్రిపేర్ అవ్వమంటున్నాడు లేదు కాబట్టి మనకి ఇది రాదండి అదే ఇక్కడ ఏమంటున్నాము సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఎవెన్చువాలిటీ అంటే జరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ముందుగానే ప్లాన్ ప్లాన్ చేయడాన్ని మనం ఈడియం తో రిప్రజెంట్ చేస్తామా లేదు కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది చూడండి ఇక్కడ బి డీల్ విత్ ఎ ప్రాబ్లం వెన్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ అరైజెస్ అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి దాన్ని డీల్ చేయాలి కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ బి మనం అనుకున్న మీనింగ్ అనేది ఇక్కడ కన్వే అవుతుందా లేదా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని డీల్ చేయాలి దానికంటే ముందు మనం దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు రైట్ నెక్స్ట్ మనకి సీలో ఏమో చూడండి ఏ బ్రిడ్జ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా సో డీడిఎమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈడిఎమ్స్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి లిటరల్ మీనింగ్స్ రావండి లిటరల్ మీనింగ్స్ అంటే ఏంటి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ సో క్వశ్చన్లు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆప్షన్ లో మళ్ళీ సేమ్ మీనింగ్ మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈడియమ్స్ ఏ మీనింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫిగరేటివ్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఏ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఫిగరేటివ్ మీనింగ్స్ ఫిగరేటివ్ మీనింగ్స్ అంటే మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా అక్కడ క్వశ్చన్ లో చెప్పే దానికంటే డిఫరెంట్ గా ఉండే మీనింగ్స్ ఉంటాయి కానీ యాజ్ టీస్ మీనింగ్ ఇప్పుడు కూడా రాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాకూడదు మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ కాదు ఇంకేముంది ఇక్కడ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ బ్రేవ్ దెన్ యూ కెన్ ఓవర్ కమ్ ఆల్ హర్డిల్స్ అన్ను ఈ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్ సో మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ బి నౌ లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ ఏమంటే గారు ఎ లిటిల్ బర్డ్ టోల్డ్ మీ ఇది కూడా మనకి ఏంటి ఈడియం అడిగారు ఈ మీనింగ్ మనకి తెలియాలి ఓకేనా సో నార్మల్ గా ఎ లిటిల్ బర్డ్ టోల్డ్ మీ మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గరకు వచ్చింది ఓకేనా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది ఎవరో చెప్పారు కానీ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారో వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పాం అప్పుడు ఏమి దాన్ని ఏమంటామంటే ఎ లిటిల్ బర్డ్ టోల్డ్ మీ అంటాం అర్థమైందా ఎవరైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో వాళ్ళ ఐడెంటిటీని మనం రివీల్ చేయకుండా ఉండేటప్పుడు మనం ఈడియం యూజ్ చేస్తాం అర్థమైందా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నాకు వచ్చింది ఓకేనా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు కానీ ఎవరు ఇచ్చారు కాదు నేను చెప్పను అలా అంటప్పుడు మనకి ఏమంటామంటే ఎ లిటిల్ బర్డ్ టోల్డ్ మీ అంటాం ఇప్పుడు ఆ మీనింగ్ అనేది ఎక్కడ కన్వే అవుతుందో చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏముందో హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ స్పైస్ ఆ నో ఇది కాదు ఓకే నెక్స్ట్ మనకి బీ చూద్దాం రైట్ యూజ్ టు ఇండికేట్ దట్ ద స్పీకర్ నో సంథింగ్ బట్ చూజెస్ టు కీప్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫార్మ్ టు అండ్ ఇన్ఫార్మెంట్ ఇక్కడ ఇన్ఫార్మెంట్ మొత్తం ఏంటి ఇన్ఫార్మెంట్ ఇన్ఫార్మెంట్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో వాళ్ళు ఏమంటాము ఇన్ఫార్మెంట్ అంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు తెలుసు కానీ ఎవరు ఇచ్చారో చెప్పాం దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్ఫార్మెంట్ సీక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాము సో టు కీప్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ దేర్ ఇన్ఫార్మెంట్ సీక్రెట్ అంటే కీప్ అంటే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా 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 ఉంచుతున్నాము సీక్రెట్ గా ఉంచుతున్నాం అంటే వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పట్లేదు అలాంటప్పుడు ఏమంటామంటే సో ఎల్ బర్డ్ టోల్డ్ మీ అంటే కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ బి ఇప్పుడు సీలో చూడండి మనకి ఏ సీక్రెట్ విచ్ ఈస్ నోన్ బై ఎవ్రీబడి అందరికి తెలిసిపోతే అప్పుడు ఎలిటిల్ బర్డ్ నోన్ ఎల్ ఎలిటిల్ బర్డ్ టోల్డ్ మీ అంటామా న
లూనటిక్ ఫ్యాన్ ఫానటిక్ లూనటిక్ ఎనీవే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ఫానటిక్ అండ్ అన్కాంప్రమైజింగ్ అంటే మనకి కాంప్రమైజ్ కాడు వాడు ఒక ఎందులో కాంప్రమైజ్ కాడు పర్సూట్ మనకి పర్సూట్ అని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సర్చ్ అని కానీ చేజ్ అని కానీ చెప్పొచ్చు ఓకేనా సర్చ్ అని కానీ లేదంటే చేజ్ అని చెప్పొచ్చు అలాంటి వాళ్ళు ఏమంటామంటే అలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే పర్సూట్ అంటాం రైట్ సో పర్సూట్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ పొలిటికల్ ఆర్ అదర్ ఐడియా సార్ మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళ రిలీజియన్ ని సో వాళ్ళు చాలా బాగా అభిమానిస్తారు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే క్రిటిసైజ్ చేస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అలా ఎక్సెసివ్ గా ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉన్నా లేదంటే ఎక్సెసివ్ గా సో రైట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్న అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటాం అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటామంటే నార్మల్ గా జియోలెట్ అంటాం ఓకేనా అలాంటి వాళ్ళు ఏమంటాము ఇలాంటి వాడు మనకి ఇంకోటి ఉంది అదేంటంటే జలస్ ఓకేనా ఏంటి వాడు జలస్ ఈ వర్డ్ చూడండి జెడ్ ఈ ఏ ఎల్ జలస్ మనకి జలస్ మనకి ఏమైంది అంటే ఎంతూజియాస్టిక్ ఏమైతే మనకి జీలస్ ఆర్ జలస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది జీలస్ ఆర్ జలస్ ఓకేనా మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే ఎంతూజియాస్టిక్ ఓకేనా ఎంతూజియాస్టిక్ జీలస్ మనకి ఇలాంటి మనకి ఇంకో వర్డ్ ఏముంది జలస్ జేఈఏ ఎల్ఓ యుఎస్ ఈ జలస్ మనకి ఏంటి ఎన్వి ఓకేనా అసూయ అంటాం ఏమంటాము అసూయ అసూయని ఏమంటాం అంటే జలస్ అంటాం అసూయని ఏమంటాం జలస్ ఈ జలస్ మనకి ఏంటి ఎంతూజియాస్టిక్ కాబట్టి సో జెలెట్ జలస్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుని మీకు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఎక్సెసివ్ ఎంతూజియాజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్సెసివ్ ఎంతూజియాజ్ దాన్ని ఏమంటాం జెలెట్ ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వర్డ్ చూద్దాం రైట్ మనకి ఏమైంది ఇక్కడ మెజ్జో మెజ్జో మనకి ఏమైంది అంటే ఫీమేల్ సింగర్ అని చెప్పొచ్చు ఫీమేల్ సింగర్ కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ కాదు సో మిడియల్ మనకి ఏంటి మిడిల్ మిడిల్ లో ఉండండి ఏమంటాం మిడియల్ అంటాం కాబట్టి ఇది మనకి ఆన్సర్ కాదు బెట్విక్స్ బెట్విక్స్ అని మనకి ఏంటి బిట్వీన్ బెట్విక్స్ అని మనకి ఏంటి బిట్వీన్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఆన్సర్ కోసం మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అవుతుందంటే ఆప్షన్ ఏ నో లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఏముంది ఇక్కడ మనకి సో సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇచ్చారు లెట్ ఇస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ రైట్ హస్బెండ్ హ్యావ్ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అండ్ ద డాటర్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ హోమ్ టు పర్స్యూ దర్ డ్రీమ్స్ ఓకే అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మనకి సో ఎండ్ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఎండ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం రావాలి బోత్ సైడ్స్ మనకి టెన్స్ ఉంటుంది సేమ్ లో సేమ్ టెన్స్ లో ఉండాలి సేమ్ టైమ్ లో ఉండాలి యాక్చువల్ గా ఓకేనా సేమ్ టైమ్ చూద్దామా సో ఎండ్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చింది డాటర్స్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అండ్ మనకి ప్రెసెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ కదా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కూడా టైమ్ ఏ ఉండాలి పాస్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ ఉంది హ్యావ్ ఉంది కాబట్టి ఏమైపోతుంది ప్రెసెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది హ్యాడ్ రిటైర్డ్ సో ఛాన్స్ ఉంది హ్యాడ్ తర్వాత మనకి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏం రావాలి వి త్రీ రావాలి ఇక్కడ వచ్చింది వి ఫోర్ వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా హ్యాడ్ తర్వాత హ్యాడ్ తర్వాత కాదు హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏం రాదు వి ఫోర్ రాదు ఏమొస్తుంది వి త్రీ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం రాకూడదు వి వన్ కూడా రాకూడదు వస్తే వి త్రీనే రావాలి కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ఆన్సర్ కాదు నో ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది హ్యాడ్ రిటైర్డ్ ఈజీ వన్ రైట్ పాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి పాస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్ రైట్ నో లెట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి ఇది కూడా మనకి ఏంటి స్పార్టింగ్ ఎర్ లెట్ ఇస్ ఆన్సర్ దిస్ వన్ రైట్ ద ట్రూత్ ఈస్ దట్ వెన్ పీపుల్ సే సారీ పీపుల్ సీయింగ్ యూ జోన్ ఇన్ టు యువర్ వర్క్ అండ్ ఇన్ హార్మోనీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ దే కమ్ టు డిస్ట్రాక్ట్ యూ ఇది మనకి ఏంటి జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఇది మనకి ఏంటి జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు అంటే మనకి ట్రూత్స్ కావచ్చు లేదంటే జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు ఫ్యాక్ట్స్ కావచ్చు హ్యాబిట్స్ కావచ్చు చెప్పేటప్పుడు ఎందులో చెప్తాం ఎందులో చెప్తాము సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో చెప్తాం ఎందులో చెప్తాము సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో చెప్తాం కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏంటి జనరల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఎందులో ఉండాలి సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఉండాలి సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఉండాలి కాబట్టి వెన్ పీపుల్ తర్వాత సీయింగ్ యూ వస్తుందా నో ఏం వస్తుంది సియూనే రావాలి అర్థమైంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ద ట్రూత్ ఈస్ దట్ జనరల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ద ట్రూత్ ఈస్ దట్ వెన్ పీపుల్ సియూ అని చెప్తాం కానీ పీపుల్ సియూ అని చెప్పమాం కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే పార్ట్ మనకి ఏ పార్ట్ లో ఉంది ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎరడు వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది మనకి ఏంటి కదా ఆప్షన్ ఏ సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ 